వెల్కమ్ బ్యాక్ టు రోషి ఐడియాస్ ఎలా ఉన్నారు అందరూ నేనైతే చాలా బాగున్నాను మీరు ఎలా ఉన్నారో నాకు కామెంట్ సెక్షన్లో పెట్టండి ఈరోజు వీడియో వచ్చేసి కిచెన్ టూర్ అండి ప్రతి ఇంటికి కిచెన్ అనేది హార్ట్ సో దాన్ని ఎలా ఆర్గనైజ్ చేసుకున్నాను నేను ఇప్పుడు మీకు చూపిస్తాను ఎలా ఆర్గనైజ్ చేసుకున్నాను చూసి మీరు కూడా ఎలా ఉందో నాకు కామెంట్ సెక్షన్లో పెట్టండి బట్ చాలా చిన్న కిచెన్ అండి బట్ నేను ఉన్నంతలో నీట్గా ఆర్గనైజ్ చేసుకున్నాను సో లెట్స్ గెట్ ఇన్ టు ద వీడియో వీడియోలోకి వెళ్ళే ముందు మీరు కనుక నా ఛానల్ని ఫస్ట్ టైం చూడటం అయితే సబ్స్క్రైబ్ చేయటం మాత్రం మర్చిపోమాకండి సబ్స్క్రైబ్ చేసిన తర్వాత పక్కన ఉన్న బెల్ బటన్ని క్లిక్ చేస్తే నేను పెట్టే వీడియోస్ అనేవి మీకు అప్డేట్స్ కింద వస్తాయి అండ్ ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మీ ఫ్యామిలీ అండ్ ఫ్రెండ్స్కి సో వీడియో చూసేద్దామా ఇదే కిచెన్ ఎంట్రన్స్ ఎంట్రన్స్లోనే ఇలా వాటర్ బబుల్ ఉంటుంది ఇది పక్కనే ఫ్రిడ్జ్ ఉంది చెప్పాను కదా చిన్నదని కిచెన్ సో ఫస్ట్ వచ్చేసి ఈ దేవుడి క్యాబిన్ చాలా కొన్ని వస్తువులు మాత్రమే నేను పెట్టుకుంటాను దేవుడి క్యాబిన్లో కూడా ఇదండి ఆల్రెడీ దీపం వెలిగించి ఉంది ఆ కిందే పీట్ ఉంటుంది ఇంకా పూజ చేసేటప్పుడు ఆ పీట్ వేసుకొని పూజ చేసేయడమే ఈ పైన మందిరం పైన ఇలా పెట్టుకున్నాను ఇలా ఏనుగులు లక్ష్మీదేవి ఇలా ఉంటే మంచిది అంటారు ఇంట్లో అందుకని ఇలా పెట్టుకున్నాను ఈ ఆపోజిట్లో ఈ బాక్స్ ఏంటా అనుకుంటున్నారా ఇది రైస్ బాక్స్ అంటే బియ్యం తేయంగానే నేను ఈ బాక్స్లో వేసేసుకుంటాను ఈ ట్వంటీ ఫైవ్ కేజెస్ వరకు పడుతుంది సరిపోతుంది మాకు సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఈ కిచెన్ ఎంత ఉందో దాని చుట్టూ అంత గట్టు వచ్చిందండి అలా గట్టు మీద నేను అరేంజ్ చేసేసుకున్నాను ఇదిగోండి ఫస్ట్ వచ్చేసి ఇవన్నీ ఏంటంటే టిఫిన్లోకి యూజ్ చేసే కొబ్బరి కారము పిల్లల బాటిల్స్ సిప్పర్ ఇవన్నీ పిల్లలకి ఈజీగా ఉంటుంది తీసుకోవడానికి కూడా అని చెప్పి నేను అక్కడ పెట్టుకున్నాను ఈ ర్యాక్ ఏంటంటే ఈ ర్యాక్లో అన్నీ మనం కూరకి ఏవైతే యూజ్ చేస్తామో అవన్నీ దీంట్లోనే ఉంటాయి ఉప్పు కారం ఇంగువ తాలింపు బాక్స్ అండ్ ఇది వచ్చేసి బ్లాక్ సాల్ట్ ఇంకా ఇవన్నీ అది చూపించాను కదా వెనకాల ఇంగువ ఉంది ఇవన్నీ ఏంటంటే ఓన్లీ కూరకి యూజ్ చేసేవి మనకి ఫ్రీక్వెంట్గా ఇలా తీసుకోవడం ఇబ్బంది కదా అని చెప్పి నేను ఇలా ఇక్కడ పెట్టేసుకున్నాను డోర్ తీసి వేయటం ఇవన్నీ వేస్ట్ కదా అని చెప్పి పక్కన చూడండి ఉల్లిపాయలు దాని కింద వెల్లుల్లిపాయలు ఇవి కూడా అంతే ఎప్పుడు ప్రద్దాక కబోర్డులు తీయటం ఎందుకని చెప్పి నేను ఇవన్నీ ఇక్కడ ఇలా పెట్టుకున్నాను దాని పక్కన స్టీల్ బాక్సెస్ ఏమన్నా స్నాక్స్ వేసి నేను అవి టేబుల్ మీద పెడతాను నెక్స్ట్ ఓవెన్ ఓవెన్ తర్వాత గ్రైండర్ అవి దుమ్ము పడతాయని అలా కవర్ వేసేస్తాను అప్పుడప్పుడు యూజ్ చేస్తాం కదా ఈ బ్లెండరు మిక్సీ ఏంటంటే మనం రెగ్యులర్గా యూజ్ చేసేది రైస్ కుక్కర్ కూడా రెగ్యులర్ ఈ ఫోర్ బర్నర్ టాప్ నాది బ సో దీనికి పక్కన ఉన్న స్పేసే నాకు మొత్తం కిచెన్కి యూజ్ చేసే స్పేస్ అంటే కుకింగ్కి యూజ్ చేసే స్పేస్ అది కానీ ఇది కానీ యూజ్ చేస్తాను ఇవండి నేను గట్టు మీద ఆర్గనైజ్ చేసుకున్నది ఈ ఆయిల్ వచ్చేసి క్యాన్లో ఉన్నదేమో డీప్ ఫ్రై చేసినప్పుడు మిగిలిపోయిన ఆయిల్ అవన్నీ నేను ఆ స్టీల్ దాంట్లో వేసుకుంటాను సో ఫస్ట్ షెల్ఫ్ చూసేద్దాము నేను అన్నీ తప్పర్ వేర్వే యూజ్ చేశానండి స్టోరేజ్కి ఎందుకంటే ఇలా చీమలు పడితే దులుపుకోవడం ఇవన్నీ నాకు కొంచెం ఇబ్బందిగా అనిపిస్తాయి అందుకని నేను ఇవే తీసుకున్నాను అండ్ చూడ్డానికి కూడా నాకు ఎందుకో చాలా ఇష్టంగా ఉంటాయి కలర్స్ అనేవి చాలా డిఫరెంట్గా ఉంటాయి ప్లాస్టిక్ వాటిల్లో కూడా ఇలాంటి కలర్స్ దొరకవు తొందరగా కొంచెం ఫుడ్ ఐటమ్స్ కూడా ఫ్రెష్గా ఉన్నట్టుంటాయి ఇదే నా మెయిన్ ర్యాక్ అండి కిచెన్లో మొత్తం ఇదే నా మెయిన్ ర్యాక్ ఎందుకంటే దీంట్లో ఆల్మోస్ట్ అన్నీ మన పప్పులు గోధుమ పిండి ఓట్స్ ఇవన్నీ దీంట్లోనే పెట్టుకుంటాను నేను కౌంట్ చేసుకుంటున్నాను ఎన్ని ఉన్నాయా అని ట్వంటీ ఫోర్ బాక్సెస్ ఉన్నాయండి మొత్తం అన్ని సైజుల్లో కలిపి ట్వంటీ ఫోర్ ఉన్నాయి అంటే మినిమం ట్వంటీ ఫోర్ ఐటమ్స్ పెట్టుకోవచ్చు కదా మనం సో అలా కాకుండా నేనేం చేస్తానంటే ఇవి ఫోర్ కేజెస్ అండి ఈ రెడ్ మూత ఉన్నవి నేను పట్టుకున్నాను కదా అది ఫోర్ కేజెస్ దాంట్లో ఏం చేస్తానంటే గోధుమ పిండి ప్యాకెట్ ఓపెన్ చేసింది సేమియా ప్యాకెట్ ఓపెన్ చేసింది అలా రెండు కలిపి ఒకటే దాంట్లో పెట్టేసుకుంటాను పైన ఓట్స్ సో ఇలా డిఫరెంట్ సైజెస్ టూ కేజెస్ ఫోర్ కేజెస్ హాఫ్ కేజీ పావు కేజీ అండ్ ఈ పింక్ కలర్ వచ్చేసి కేజీ ఇలా డిఫరెంట్ బాక్సెస్ సైజెస్లో ఉన్నాయి ఇవన్నీ టప్పర్ వేరేనండి 
మొత్తం అవే యూజ్ చేస్తాను చెప్పాను కదా నాకు ఎందుకో చాలా ఇష్టం అలా యూజ్ చేయాలనిపిస్తుంది అందుకనే నేను అన్ని టప్పర్ వేర్వే కొనుక్కున్నాను ఎంత కాస్ట్లీనే కానీ ఇష్టం కదా ఇష్టంతో తీసుకున్నాను నేను ఈ మొత్తం ర్యాక్తోనే నాకు ఆల్మోస్ట్ పని అయిపోతుంది వన్ మంత్కి సరిపడా ఈ బాక్సెస్లో వేసేసుకుంటాను నేను తెచ్చుకుని అండ్ నెక్స్ట్ ఈ ర్యాక్ వచ్చేసి మొత్తం గ్లాస్ కప్స్ ఇవన్నీ ఏంటంటే కంపల్సరీ మనం గ్లాస్ ఐటమ్స్ అంటే గాజు సీసాల్లో స్టోర్ చేసుకునేవన్నీ దీంట్లోనే ఉంటాయి అండ్ ఈ గ్లాసెస్ కప్స్ టీ కప్స్ ఉంటాయి కదా పిల్లల ఐస్ క్రీమ్ కప్స్ అన్నీ ఇక్కడే ఉన్నాయి ఇది వచ్చేసి హనీ బాటిల్ ఇది వచ్చేసి జామ్ ఇది వచ్చేసి నువ్వులు ఇవి కొన్ని ఏంటంటే మనం గాజు సీసాల్లో పెడితేనే అవి ఫ్రెష్గా ఉంటాయి లేకపోతే పాడైపోతాయి అనుకున్నవన్నీ నేను గాజు సీసాల్లోనే ఉంచుకుంటాను అందుకని వాటిలో ఒక సపరేట్ ర్యాక్లో పెట్టుకున్నాను ఇది ఇంకొక ర్యాక్ ఇవి వచ్చేసి పావు కేజీ డబ్బాలు దీంట్లో బాదం పప్పు ఆకృతి ఇవన్నీ ఉన్నాయి ఇవేంటంటే మార్నింగ్ మేము తింటాం అంటే నైట్ నానబెట్టుకొని మార్నింగ్ తింటాం కదా ఇవన్నీ రెగ్యులర్గా యూజ్ చేసి ఈ స్టీల్ బాక్స్లో ఏంటంటే రీసెంట్గా మా మమ్మీ తీసుకొచ్చింది పిల్లలకి స్నాక్స్ కింద ఉంటాయని చెప్పి అవన్నీ హాట్ బాక్స్లు కట్టర్స్ యాపిల్ కట్టరు పొటాటో కట్టరు జ్యూసర్ ఇవన్నీ అప్పుడప్పుడు యూజ్ చేసే ఐటమ్స్ ఇవన్నీ ఈ మిక్సీ జార్స్ కూడా ఇక్కడే పెట్టుకుంటాను ఇదన్నా ఏంటంటే బేకింగ్ యూజ్ చేసేవి కాఫీ ఫిల్టర్ బ్యాక్ సైడ్ అది అది ఎప్పుడుదోనండి నేను ఈసారి చూపిస్తాను అది ట్వంటీ ఇయర్స్ బ్యాక్ అది కాఫీ ఫిల్టర్ ఇవన్నీ పావు కేజీ డబ్బాలండి టపర్ వేర్వే ఇవన్నీ కూడా చూసారు కదా బేకింగ్ పౌడర్ అవన్నీ పెట్టుకున్నాను నేను ఇక్కడే సో మొత్తం ఈ ఫోర్ ర్యాక్సే నాకు ఉన్నాయి అవి అవి నాలుగే యూజ్ చేసేవి నేను స్టోరేజ్కి ఆ సింక్ ఇది వచ్చేసి గ్యాస్ కింద ఉన్న ర్యాక్ అండి మొత్తం స్పూన్స్ గరిటలు నైఫ్ సిజర్ అండ్ పీలర్స్ అన్నీ ఇవేమో సిప్పర్ గ్లాసెస్ పిల్లలవి సెకండ్ ర్యాక్ వచ్చేసి ఇవన్నీ ప్లేట్స్ బౌల్స్ ఇవన్నీ అండి ఈ ర్యాక్లో వచ్చేసి నేను యూజ్ చేసే ఇది సిలిండర్ ఉంటుంది కదా దాని పక్కనే నేను ఈ పాన్స్ పెట్టుకున్నాను దోశ పాన్ అవన్నీ ఇక్కడ వచ్చేసి స్టీల్ గిన్నెలు మనం యూజ్ చేస్తాం కదా నాన్ స్టిక్వి స్టీల్ గిన్నెలు ఏవైతే మనం యూజ్ చేస్తామో వంటలకి అవన్నీ ఇక్కడ ఉంటాయి దీంట్లోనేమో కుక్కర్స్ ఉంటాయి చిన్నది ఒకటి పెద్దది ఒకటి ఇడ్లీ కుక్కర్ ఒకటి అవన్నీ ఈ ర్యాక్లో వచ్చేసి లంచ్ బాక్స్లు అండి మొత్తం బాక్స్లే ఇవన్నీ ఏంటంటే మాకు సరిపోవు స్కూల్కి తీసుకెళ్ళడానికి పిల్లలకి నాకు సో ఒక్కొక్కరివి మినిమం ఫోర్ ఫైవ్ బాక్సెస్ పడతాయి డేకి సో అందుకని ఇన్ని ఉన్నాయి సైజులు చూడండి చిన్న చిన్న వాటిల దగ్గర నుంచి టంబ్లర్స్ టంబ్లర్స్ నాలుగు బాక్సులు ఐదు ఆరు ఒక్కొక్కరు ఇంకా అవన్నీ ఇది వచ్చేసి మనం స్టోరేజ్ పిండి స్టోర్ చేయడానికి అదేమో చాపర్ దానిపైన ఉన్నదేమో చాపర్ ఆనియన్స్కి ఎక్కువ యూజ్ చేస్తాను నేను అది సో ఇవన్నీ ఏంటంటే కిడ్స్కి తీసుకెళ్ళడానికి స్కూల్కి తీసుకెళ్ళడానికి లంచ్ బాక్స్ క్యారీ చేసుకోవడానికి ఇవన్నీ ఈ బాక్స్లు అన్నీ వాటికే యూజ్ చేస్తాను నేను దేనికి ఇంకా యూజ్ చేయని వాటిని కదిలిచ్చను ఎందుకంటే ఒక్కొక్కరికి ఒక్కొక్క బాక్స్ అని ఫిక్స్ అయిపోయారు వాళ్ళు అండ్ నెక్స్ట్ ఈ ర్యాక్ వచ్చేసి నేను ఏవైతే ప్రొవిజన్స్ తీసుకొస్తానో ఫస్ట్ దీంట్లో వేసుకుంటాను ఎందుకంటే అన్ని బాక్సుల్లో ఫిల్ అయిపోతే అవన్నీ మళ్ళీ ఎక్కడ పెట్టుకోవాలి అని చెప్పి దానికి ఒక ర్యాక్ మెయింటైన్ చేసుకుంటాను యాక్చువల్గా సర్దలేదండి ఇంకా అలా పెట్టేసాను తీసుకొచ్చి సో ఇది మొత్తం ఈ పైన అంతా వచ్చేసి ఏంటంటే యూజ్ చేయనివి పెద్ద పెద్ద ఐటమ్స్ ఏమన్నా ఉంటాయి కదా అవన్నీ పెడతాను యాక్చువల్గా రెండు ఖాళీగానే ఉన్నాయి సో ఆ పైన కొన్ని ఒడియాల్ బాక్స్లు అవన్నీ ఉంటాయి కొంచెం ఎక్కువ ఉంటాయి కదా అవి క్వాంటిటీ అవన్నీ పైన పెట్టుకున్నాను ఈ చూపించాను కదా ఆల్రెడీ గ్రైండర్ మిక్సీ బ్లెండర్ ఓవెన్ ఇవన్నీ ఏంటంటే ఈ ఎలక్ట్రానిక్ ఐటమ్స్ లేని మనకు అసలు కిచెన్లో పనే అవ్వదు ఈ గ్యాస్ స్టవ్ లేనిది నాకు అసలు పనే అవ్వదండి ఫోర్ బర్నర్ ఉన్నా కూడా ఒక్కొక్కసారి లేట్ అవుతుంది నాకు ఎందుకంటే మార్నింగ్ ఒక వన్ అవర్ కంటిన్యూస్గా ఈ ఫోర్ బర్నర్స్ వెలుగుతూనే ఉంటాయి వంట ఈ బాక్స్లు కట్టేదాకా అది వెలుగుతూనే ఉంటాయి ఇవన్నీ ఇంతే గట్టు మీద అంతా ఇలా అరేంజ్ చేసేసుకున్నాను 
కొంచెం క్లీన్ చేయడం కూడా ఈజీ అవుతుందని నేను ఎక్కువ ఎక్కువ ఏం పెట్టుకోలేదు ఇక్కడ వచ్చేసి మనం రోజు తినే టిఫిన్ ప్లేట్స్ లంచ్ ప్లేట్స్ ఇవన్నీ ఇక్కడ ఉంటాయి అండ్ ఇక్కడ హ్యాండ్స్ డెటాల్ ఇది చాపింగ్ బోర్డు అండ్ ఇది మెయిన్ ఇది కూడా టప్పర్ వేదేనండి బ్రష్ కూడా నా అనుకుంటున్నారేమో కానీ ఆ బ్రష్ మాత్రం మినిమం మనకి వన్ ఇయర్ వస్తుంది చాలా బాగుంటుంది బ్రష్ మాత్రం కాస్ట్ టూ హండ్రెడ్ వన్ ఎయిటీయో ఎంతో ఉందండి బట్ ఆ బ్రిజల్స్ అనేవి మనకి ప్లాస్టిక్ బ్రిజల్స్ లాగా ఉండవు చాలా సాఫ్ట్గా ఉంటాయి బాటిల్ కూడా చాలా నీట్గా ఉంటుంది గీతలు కూడా పడవ ఎక్కువ సో అక్కడ విండో వచ్చేసింది పైన వచ్చేసి ఎగ్జాస్ట్ ఫ్యాన్ ఉంది కాబట్టి నాకు కిచెన్లో ఏమన్నా ఎక్కువ వేడి అనిపించినా ఎగ్జాస్ట్ ఫ్యాన్ ఆన్ చేసేసుకుంటాను ఆ కిచెన్లో నుంచి బయటకు వెళ్ళిపోతుంది ఈజీగా సో నాకు చాలా కంఫర్ట్గా ఉంటుంది సో ఇదండి మొత్తం నా కిచెన్ ఎలా ఆర్గనైజ్ చేసుకున్నానో చూడండి మీకు ఎలా అనిపించిందో నాకు కామెంట్ సెక్షన్లో పెట్టండి థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్ మై వీడియో